Promessa é dívida, vamos falar sobre a treta do teto orçamentário. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci vamos separar esse vídeo em quatro partes. A primeira, o problema. A segunda, a defesa da Red Bull. A terceira parte, as possíveis penalidades. E a quarta parte, a minha opinião. Então vamos lá. Começando pelo problema. Foi colocado durante a semana do Grande Prêmio de Singapura que Red Bull e Aston Martin teriam passado excedido o teto orçamentário de 2021. A Aston Martin estaria dentro dos 5% a mais, que seria uma infração menor, enquanto a Red Bull estaria acima dos 5%, que seria uma infração maior. A punição, inclusive, estaria diretamente ligada à infração menor ou maior. Toto Wolff disse em entrevista na sexta-feira que sim, 5 milhões, veja bem, não estamos falando mais de 5%, e sim de 5 milhões de dólares a mais no desenvolvimento de um carro pode significar cerca de meio segundo em performance. Então, 5 milhões que está dentro dos 5%, inclusive, já seria o suficiente para um carro meio segundo mais rápido, enquanto a Red Bull, se realmente passou desse 5%, poderia ter um carro muito mais rápido do que meio segundo, e aí onde está o problema. Além disso, o desenvolvimento de 2022 foi feito em paralelo com 2021, então se eles gastaram a mais em 2021, significa que o carro de 2022 também pode ter recebido um dinheiro a mais do que o esperado, e isso justificaria o início tão forte da Red Bull, essa é a acusação feita pela Ferrari no caso. Qual é a defesa da Red Bull para isso tudo? Christian Horner deixa muito claro que estão tranquilos. Helmut Marko afirma o mesmo. Todos eles estão mantendo a mesma serenidade e a mesma base de resposta. O diferencial é que também colocam o seguinte. Se os dados são confidenciais, como que outras equipes tiveram acesso? Sendo que a Red Bull não sabe quanto que Mercedes gastou, quanto que Ferrari gastou, então teria tido algum tipo de vazamento, e as acusações vão mais uma vez para a ex-conselheira de Wolf, que hoje está na FIA. Você lembra que na treta do assoalho estava também rolando o nome dela? Pois é, ela seria uma informante de Wolf, mas tudo isso é especulativo e é apenas parte da defesa da Red Bull, que agora coloca para as equipes como vocês tiveram acesso a informações confidenciais, sendo que só nós e a FIA sabemos Quais são os nossos gastos? Lembrando que muitas pessoas estão perguntando por que isso está vindo à tona agora. As equipes mandaram em março seus relatórios, que era o período que a FIA pediu, e desde então a FIA está analisando cada relatório. É muito complexo, são muitas coisas, e somente agora no início de outubro vai dar o parecer final. Então não, isso não está vindo por conta de uma investigação na Red Bull. É o processo normal com todas as equipes, só que o rumor da Red Bull surgiu agora, próximo do Grande Prêmio de Singapura. Inclusive na sexta-feira, Toto Wolff e Matia Binotto foram vistos em uma reunião de mais de uma hora para justamente ficar conversando sobre as questões envolvendo o teto orçamentário. Outro ponto importante na defesa da Red Bull é que o automotor Sport coloca que alguns gastos podem estar relacionados a Red Bull Powertrains e a Red Bull Advanced Technologies, que seriam divisões que não necessariamente estão ligadas ao desenvolvimento de 2021. Por exemplo, a Red Bull Powertrains é a divisão de motores e nesse teto orçamentário poderia estar incluso a contratação de algumas pessoas para a Red Bull Powertrains, já que faz parte do grupo Red Bull Racing, e no final das contas está apenas desenvolvendo o motor para 2026, que está em estágio muito inicial de desenvolvimento. Já no caso da Red Bull Advanced Technologies, nós teríamos um grupo para a divisão de hipercarros, então não teria nada a ver com a Fórmula 1, por mais que esses contratados façam parte do grupo Red Bull Racing. Então tudo isso teria que ser colocado de uma forma bem explicada no relatório e a FIA teria que decidir se entra 
ou não naquilo que ela considera teto orçamentário de 2021. Vamos ter que esperar para ver se é o caso ou não. Mas afinal, se a Red Bull realmente for culpada, quais são as possíveis punições previstas no regulamento? Esse é o grande detalhe. Para as equipes que estão dentro do 5%, que é considerado uma infração menos grave, que seria o caso da Aston Martin, nós teríamos dedução de pontos no campeonato de pilotos e no campeonato de construtores de 2021. Pelo que eu li no Motorsport e na Sky Sports, seria do campeonato de 21 e não de 22. Tem também a possibilidade de suspensão de uma ou mais sessões da competição, aí no caso já seria em 2022 ou até mesmo 2023, então poderia ficar de fora de um quali ou de um treino livre excluindo a corrida, a corrida participaria. Tem também a possibilidade da limitação de testes aerodinâmicos ou até mesmo outros testes, o que poderia incluir aqui testes de pré-temporada. E por último, uma redução no teto dessa equipe, então ela chegaria para 2023 com menos teto do que o que deveria ser dado originalmente. Essas são as punições para os 5%. E para quem ultrapassou os 5%, que seria o caso da Red Bull, também teríamos uma dedução de pontos no campeonato de pilotos e construtores do ano passado, teríamos também a possibilidade da suspensão de competições ou de sessões em 2022 ou 2023, também poderia ser suspensa a equipe de toda uma sessão, ou seja, ficar de fora de uma corrida mesmo, de um final de semana de corrida, e também poderia acontecer a exclusão do campeonato de 2021, pelo que entendi mais uma vez pelas matérias, seria relacionado à exclusão a 2021 e não 2022, o que teria que fazer um rearranjo de porcentagens e dinheiro, etc. E por último, uma redução no teto orçamentário. Veja bem que aqui não entra a limitação nos testes, pelo menos de acordo com o gráfico apresentado pela Sky Sports. Lembrando, se a Red Bull for condenada e tiver a dedução de pontos do campeonato do ano passado, Verstappen perde o título de 2021. Então a possibilidade é real. Eu havia falado em outro vídeo que achava que isso não ia acontecer, mas sim, está previsto em regulamento, então existe essa possibilidade de termos uma alteração no campeão de 2021. Qual a minha opinião sobre esse assunto? Acredito eu que ultrapassar o teto orçamentário é uma infração grave, porque está diretamente ligado à lisura esportiva e nós precisamos do teto para ter uma competição mais saudável na Fórmula 1. Nesse caso, se está dentro dos 5%, eu acredito que seria interessante aplicar uma multa leve e reduzir em 25% o uso de CFD túnel de vento para a próxima temporada. Isso seria um baque enorme na performance da equipe e ia mostrar claramente que não pode passar o teto orçamentário, senão você vai sim ser punido, mesmo que seja dentro dos 5%. Já para quem excede os 5%, acredito que seria interessante uma multa no valor da metade do teto orçamentário e também ter a exclusão total de testes de túnel de vento, de desenvolvimento de túnel de vento, CFD, para a próxima temporada. Ou seja, você vai prejudicar a equipe em duas temporadas, 2023, e como ela não vai estar tá fazendo os testes e desenvolvendo o carro, vai ter problemas para 2024, porque ela não vai saber se as atualizações deram certo ou não. Então, nesse caso, seriam punições severas para deixar muito claro que não é para passar o teto orçamentário. Se você der uma punição branda, Mercedes, Red Bull e Ferrari vão passar esse teto, principalmente os 5%. Eles, se você permite a eles ficar dentro desse 5% a mais, como o próprio Toto Wolff falou, que 5 milhões, que é menos de 5%, já dá meio segundo, então eles poderiam desenvolver meio segundo desse carro tranquilamente e aumentar ainda mais a distância para os demais. Não vejo como uma boa a FIA dar uma punição branda. Lembrando, vai sair agora no início de outubro, provavelmente antes do Grande Prêmio do Japão, e saindo a decisão, vai para um tribunal em que a equipe não pode recorrer. Então a decisão do tribunal é decisão final. Nesse caso, eu quero saber a sua opinião, 
o que, que você acha que seria o mais certo, lembrando sempre que pode ser que as duas equipes estejam dentro do limite, sejam inocentes e tudo isso não passa de um rumor. Nós não estamos aqui necessariamente cravando, estamos falando que é o rumor e existe a possibilidade sim de não ter esse tipo de falcatrua ou de passar o teto orçamentário, elas podem estar dentro das regras sim. Mas aí, deixa a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. E tem um link aí embaixo agora para você entrar no nosso Discord. Obviamente os membros continuam com os benefícios deles, podendo estar comigo ali durante as sessões de treinos, de quali e de corrida. Mas vou abrir o Discord também, ali uma parte para todo mundo, você pode entrar lá. Um grande abraço, valeu e falou!